baie welkom bij ons tweede opname in die reeks Staan op en besef wie jij is. In ons eerste opname het ons jou bekend gemaakt aan jou strooiman, jou strooipop, daar die valse jij wie je nooit eens besef het bestaan nie. En ik wil toch een beroep op je doen als jij nog niet daar die video gekyk het nie. Gaan kyk asjeblief die video. En ik vraag ook, aan die onderkant van die video in die commentaarboksie, het ek een paar webteisters aangebring. Doe nie self die gins, asjeblief, gaan besoek daar die webteisters. Doe nie eie navorsing, lees op, gaan kyk na die video's en neem jy die eie besluite. Die Bijbel sê toch nie verniet, ons mense gaan ten gronde, omdat ons het tekort het aan kennis. So doe nie self die gins, gaan lees op, gaan vermeerder die kennis, in verband met al die dinge, en dan neem jy op die ouwe einde van die dag die eie besluit, soos ek mynig neem het. Die van julle wat nou hier na hierdie rooi duim kyk, sal precies weet waar we het gaan. En vandag sy opname wil ek met u praat oor om een soeverein man en vrou te wees. Man en vrou van vlees en bloed. Ek het besluit, ek wil nie onder die regering sy wette en regulasie staan nie. En as ek dit sê, beteken dit nie, ek gaan wetteloos lewe nie. Nee, dit is glad nie wat het beteken om een soevereine man en vrou te wees nie. Dit beteken vir my persoonlik, ek gaan my God geskapen attribute aantrek, by God gegewe attribute gaan ek aantrek. Wat is dit? Dit is waar ek tot die besef gekom het, maar Ek is geskapen dier die allerhoogste. Dit maak my sy kind. En omdat het my sy kind maak, is ek koning. En ek koning heers, waar oor? Ek is geplaas op die aarde, om oor die aarde te heers. En op alles wat daar, en te heers oor alles wat daarop is. En as ek nou sê, heers oor alles wat daarop is, beteken dit nie, jou mede man en vrou van vlees en bloed nie, nie want ons is allemaal gelijk, en die oor van die Heere is ons allemaal gelijk. So ek is nie op die aarde gesit om oor een ander man en vrou te heers nie, glad nie. En een ander man en vrou is nie op die aarde gesit om oor my te heers nie, nee, glad nie. Soever in die tyd beteken ek wat my koninklijke staat is, my God gegewe staat is, neem ek in besit, en ek gaan daar in wandel. Ek gaan die persoon wees, van integriteit. Ek gaan die persoon wees van waardigheid, rechtvaardigheid, empathie, liefde, genade, baromhartigheid. Ek gaan die statige persoon wees. Ek gaan die verantwoordelike persoon wees. Ek gaan die persoon wees wat opkyk na God, want hy het my geskapen. En ek wil die persoon wees wat ander mense na op kan kyk. En as hulle na my kyk, moet hulle nie een rebel sien nie. Want hulle na my kyk, moet hulle iemand sien wat opstaan vir gerechtigheid. Iemand wat opstaan vir die rechte van mense. Iemand wat die liefde het vir mense. Ek wil het dis van die mense, as hulle na my kyk, moet hulle dit raak sien. En, en, As so weer reine persoon, glo ek moet die deel wees van jou leven. As ek dink aan een koning, dan dink ek, as die man by die deur instap in die vertrek, dan sien jy statigheid, jy sien waardigheid, jy sien integriteit, jy sien verantwoordelikheid. Een man met gesag, een man met mag. En dit is waar oor so weer in die tyd vir my gaan. As jy door die besef kom, dat ek is in staat om my eie poikie te kraal. Ek is in staat om op my eie voete te staan en my eie lewe te hanteer. 
die staat van Zuid-Afrika het nie nodig om my leven te hanteer nie. Ek is bevoeg om my eie besluit te neem. As een soevereine persoon, waar staan jy as het kom by gezag? Dit is baie eenvoudig. As koning, as soevereine man en vrou, as koningin, behoort alle gezag net aan jou. Alle staatsinstellings, alle regerings, dit sluit allemaal wat vir hulle werk. Hulle het geen gezag nie, hulle is in teendeel machteloos. Dit beteken dat die alle staatsinstellings en of regerings en allemaal wat vir hulle werk is in teendeel jou dienaars, hulle werk vir jou. Al wanneer hulle gezag oor jou het, of sal hee, is wanneer jy hulle toestemming gee, wanneer jy met hulle een contract aangaan. As soevereine persoon, as koning en koningin op hierdie aarde, waar staan jy in verband met die wet? Dit is baie makkelijk. As jy een persoon is wat in integriteit is, wandel en handel, wat waardig is, wat rechtvaardig is, wat groe en empathie en liefde, genade, statigheid, verantwoordelijkheid, dan is jy in teendeel die wet. Die wet begin by jou, jy is die skryver van die wet. As soevereine persoon staan jy onafhankelijk van enige wet, enige statiek, enige regulatie of reel of beleid of grondwet wat er enige staat in stelling of enige regering in plek gesit het, jy staan 100% onafhankelijk van dit. Want hulle is bezig hier, hulle is kooperaties, dit is wette wat, dit is regulaties en reels wat hulle onder mekaar in plek gesit het, so hulle moet daaraan onderdanig wees, jy hoef nie, dit is nie jou wet nie, jy het nie geskryf nie, maar jy, as man en vrou van integriteit, man en vrou van vrees en bloed, van waardigheid, van verantwoordelikheid, jy is die wet. Ons het gesê dat, amal wat vir die staat werk, of regering werk, en selfs die staat en regering, is jou dienaars. Nou as hulle, ons dienaars is, wat is hulle plichte? Dit is baie makkelijk. Hulle het net een plicht, of kom ons sê maar drie en een. Hulle moet jou, al jou rechte, en al jou vrijhede, beskerm. Dit is al wat hulle moet doen. Dit is hulle werk vir jou, en hulle werk is dit, om jou, jou rechte, en jou vrijhede te beskerm. Niks anders, hulle hoef niks anders, anders te doen nie. Nou, jy as soevereine persoon, natuurlijk het jy ook plichte, want as daar, as jy mag het, as jy gesag het, het jy ook een verantwoordelikheid, het jy ook een plig, en dit is baie makkelijk, jy het twee plichte. Die eerste plig is, om alle staatsinstellings, alle regerings en almal wat vir hulle werk, onder jou gesag te hou. Jy is die boe en jy moet seker maak dat hulle gesag hieronder bly. Dit mag nooit daar uitkom waar jy onder is en hulle boe jou is. Want dis hoe dit werk as jou, as jy nie as soevereine persoon opstaan, as jy nie as koning en koningin opstaan en jou stand inneem, dan gaan jy as kooperatie en bezigheid wat behoort aan die staat, gaan jy hier onderblij. Maar as jy besef wie jy is en opstaan en daarin wandel en handel, dan is jy boe en hulle is onder. Die tweede plig vir jou as soevereine man en vrou van vlees en bloed, koning en koningin oor die aarde. 
Jouw plig is ook om in liefde en genade en duur saam met jou medemens te leven. Als jij een man van deug is, als jy een vrou van deug is, een man en vrou van barmhartigheid en liefde, een man en vrou van integriteit, waardigheid, rechtvaardigheid, jy, jy het empathie met mensen, jy het een hart vol genade, jy is statig, jy het jou goddelijke attribute aangetrek, jy is verantwoordelijk, dan is jy volwaardig, een soevereine man dan is jy koning, dan is jy koningin, en allemaal kan opkyk na jou. Jy is die richting aanwijzer. Jy is die een wat vir die mense wees. Mense, ons hoort nie hier nie, ons hoort hier boe. Iemand waar na opgekyk in word. As soevereine man en vrou, het jy onbuigbare rechte een vrijheid, ek het hulle hier neergeskryf, ek gaan een gage vir jou lees, jy het een recht op een skerm, jy het een recht om jou eie mens te wees, jy het een recht op jou eie godsdienst, jy het een recht op vrijheid van eiendom, jy het een recht op vrijheid van pers en spraak, jy het een recht om vry te wees, jy het een recht om vrylik rond te beweeg, jy het een recht om tot voedsel en drank. Jy het recht op lewe, jy het selfs die recht om stil te bly en te swyg. Al die rechte kan nie van jou al weggevat word. Al die rechte en vryhede is nie buigbaar of verminderbaar. Die enigste tyd wanneer jou rechte en vryhede as koning, as soevereine man en vrou van vlees en bloed, gebuig kan word, verminder kan word, of selfs weggevat kan word, is wanneer jy een ander man en vrou van vlees en bloed, sy rechte en vryhede verminder, gebuig of selfs verweider het. As soevereine man en vrou kan jy van geen misdaad beskuldig word, ten sy daar een bewys van een beseerde partij of slagoffer is nie. Het jou dienaars die staat, die regering en allemaal wat vir hulle werk, het hulle enige rechte en vryhede? Die antwoord is makkelijk glad nie, niks. Hoekom nie? Makkelijk, want hulle is nie vlees en bloed nie. Hulle is kooperaties. Een baie mooi naam vir een kooperatie of een bezigheid of een entiteit is persoon. Hulle het geen mag, geen kracht, geen recht, geen vryhede nie, want hulle is nie vlees en bloed nie, hulle is nie soeverein nie, hulle het nie koninklike status nie. Ek wil aan u een versoek doen. Wil u nie u soevereiniteit status aantrek en daarin wandel nie? Wil u nie in integriteit wandel, waardigheid, wil u nie rechtvaardig wees, empathie hee, met liefde met die meere mens saamleef, in genade, wil u nie verantwoordelik wees nie. Beweeg onder die staat uit, neem besit van jou strooipop, neem besit van jou strooiman, en dit kan net op een manier gedoen word, en ek vraag weer, asjeblief, gaan besoek die webteisters wat ons hieronder aangebring het, gaan lees wat daarin staan, gaan kyk die video's, neem kennis en neem een besluit en besef wie jy is. Staan op en besef, jy is man en vrou van vlees en bloed, 
Jij is gezag. Jij is die wet. Jij het rechten en vrijheden wat niet buigbaar is of weggeneem kan worden. Jij is een man van integriteit. Je is een vrouw van integriteit. Jij is verantwoordelijk. Jij stem je saam met enige die, die woord wat zo so in die Engelse media en kom dees daar, is niet vrood, 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 vrood. Jij neemt niet deel aan zulke dingen. Nie. Jy Jij staat voor gerechtigheid en voor wat er recht is. Als mensen naar jou kijken, moet je zien in tegelijkertijd waardigheid, gerechtigheid, verantwoordelijkheid, statigheid. Mensen, ik wil je verzoek om op te staan in de besef wie jij is. Bye, donkey.